Seit fast einer Ewigkeit sind wir Bäume stille Zeitzeugen dieser Welt. Wir erinnern uns noch gut daran, wie einst die Alten und Weisen das wichtigste Wissen an euch weitergegeben haben. Sie haben es euch vorgelebt. In der heutigen Zeit jedoch ist euch so viel Wissen zugänglich, dass ihr kaum noch unterscheiden könnt, was für euer Leben wirklich von Bedeutung ist. Eure Gelehrten spalten die Welt zunehmend in ihre Bestandteile auf. Dadurch werden sie blind für den Blick auf das Ganze. Stell dir vor, du willst über eine wackelige Hängebrücke gehen, um auf die andere Seite einer Schlucht zu gelangen. Der Verstand ruft dir unentwegt zu, dass du zurückkommen sollst. Je weiter du gehst, desto unsicherer wirst du und die Hängebrücke wackelt immer mehr. Der Verstand ruft umso lauter, je weiter du dich von ihm entfernst. Irgendwann überwiegt die Unsicherheit und du gehst doch wieder zurück zur Seite, wo du hier gekommen bist. Aber beim nächsten Mal wirst du vielleicht schon ein Stückchen weiter gehen. Und irgendwann erreichst du die andere Seite. Dann bist du in der Stille. Oft liebst du sogar, ohne es zu merken. Du beobachtest ein Eichhörnchen auf einem Baum und schaust es mit großen Augen und einem Lächeln im Gesicht an. Oder deine verträumten Blicke tauchen ein in die unendlichen Weiten des Meeres. In Momenten wie diesen schenkst du dem Lebewesen oder Objekt vor deinen Augen Liebe und wirst gleichzeitig selbst von dieser Liebe durchdrungen. Du vergisst alles um dich herum und bist für einen Moment eingebettet in der Geborgenheit des Universums. Auch krumme Bäume tragen Früchte. Beim krampfhaften Versuch, perfekt zu sein, geht das Gute verloren. Denn wo das Perfekte das Absolute sein will, kann kein Gegenpol existieren. Das ist in eurer Welt der Gegensätze jedoch nicht möglich. Also wird sich der Schatten auf eine andere Weise zu Wort melden und den Raum einfordern, der ihm gebührt. Schon viele Menschen haben versucht, den Schatten auszulöschen, zum Beispiel im Namen Gottes. Aber sie wurden ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft. Dann wirst du verstehen, dass eine artgerechte Haltung nichts damit zu tun hat, wie viele Zentimeter man ihnen als Lebensraum zugesteht. Wenn du einem Tier ganz bewusst in die Augen siehst und dieser tiefe Blickkontakt für eine Weile bestehen bleibt, wird sich deine Beziehung zu Tieren von Grund auf ändern. Du wirst in den Augen ein Wesen erkennen, dessen Wert sich nicht daran bemessen lässt, welchen Nutzen es hat oder wie intelligent es ist. Intelligenz, so wie ihr sie definiert, hat im kosmischen Sinne keinerlei Bedeutung. Sie entspringt eurem menschlichen Verstand und so ist es nicht verwunderlich, dass der Verstand es ist. Jeden Morgen, wenn sich der frische Tau über unsere Blätter legt und langsam die Sonne aufgeht, bricht ein neuer Tag heran. Als du heute die Augen aufgetan hast, hat auch für dich ein neuer Tag begonnen. Jeden Morgen liegt es in deiner Macht, nicht nur einen neuen Tag, sondern ein neues Leben zu beginnen. 
Denn deine Entscheidungen von heute sind dein Leben von morgen. Wie mächtig Entscheidungen sein können, wenn sie mit absoluter Entschlossenheit getroffen werden, zeigen Menschen, die von einer Sekunde auf die andere einer Sucht entsagen. Auch in anderen Lebensbereichen muss es gar nicht lange dauern, bis du das ernten kannst, was du heute säst. Entscheidend sind der Wille und die Bereitschaft anzufangen. Ganz gleich, wie wenig Zeit im Augenblick zur Verfügung stehen mag. Ein Sprichwort besagt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt. Wenn es dir am Willen und an der Bereitschaft anzufangen mangelt, schiebst du den Startschuss zur Erfüllung deines Wunsches in die Zukunft, weil du hoffst, irgendwann mehr Zeit zu haben als jetzt. Aber dann verbringst du möglicherweise die nächsten Monate oder gar Jahre damit, über diesen Wunsch nachzudenken, anstatt seine Erfüllung anzupacken. Stell dir vor, du treibst im Strom des Seins auf einen riesigen Ast zu. Wenn du dich ganz auf das Jetzt einlässt, bist du konzentriert. Du hast einen klaren Willen und kannst schließlich mit all deiner Kraft um den Ast herumschwimmen. Zwar hat dir der Ast Unannehmlichkeiten bereitet, aber er war nun einmal da. So ist das Leben. Entscheidend ist, dass du die Herausforderung mit größter Effizienz gemeistert hast. Außerdem hast du Freiheit erlangt. Nicht erst, als du den Ast hinter dir gelassen hast, sondern bereits, als er da war. Denn du hast ihn als gegeben akzeptiert. Freiheit bedeutet, die vorherrschenden Bedingungen anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Wann hast du dir das letzte Mal Gedanken über dich und deinen Platz im Leben gemacht? Was oder wer hindert dich daran, einen anderen Platz einzunehmen? Was bist du bereit loszulassen, damit etwas Neues an dessen Stelle treten kann. Du bist wie ein Baum, der seine alten Blätter abwerfen muss, damit im nächsten Frühling neue sprießen können. Die Blätter des Baumes fallen zwar irgendwann von selbst ab, aber wenn der Herbstwind bläst und seine Äste in Bewegung bringt, verliert er sie schneller. Also solltest auch du dich bewegen, damit etwas in dir in Bewegung kommt.